இளம் விஞ்ஞானிகளை கண்டறிந்து உலகிற்கு அடையாளம் காட்டும் புதிய முயற்சியாக காவிரி நியூஸ் சார்பில் புதுச்சேரி அமலூர் பாவம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நம்ம ஒரு விஞ்ஞானி நிகழ்ச்சியின் தொடக்க விழா நடைபெற்று வருகிறது இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை தருகிறார் எமது செய்தியாளர் ராமகிருஷ்ணா வணக்கம் ராமகிருஷ்ணா சொல்லுங்க இப்பொழுது அந்த நிகழ்ச்சியில புதுச்சேரியை சேர்ந்த மாணவர்கள் மட்டும்தான் கலந்து கொண்டிருக்கிறாங்களா இல்ல சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் அங்கு வந்திருக்கிறார்களா அங்க இருக்கக்கூடிய நிலவரங்களை பதிவு செய்யுங்க வணக்கம் தனலட்சுமி இளம் விஞ்ஞானிகளை கண்டறிந்து அவர்களை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தும் காவேரி நியூஸின் புதிய முயற்சியாக நம்ம ஊர் விஞ்ஞானி நிகழ்ச்சி புதுச்சேரியில் உள்ள அமலோர் பாவம் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தற்போது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த அரசு பள்ளிகள் பெரும்பாலான அரசு பள்ளிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளை சேர்த்து மொத்தம் நூறு பள்ளிகள் சேர்த்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவர்கள் தங்களது அறிவியல் படைப்புகளை இங்கு காட்சிப்படுத்துகிறார்கள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் என்ற தலைப்பின் கீழ் இங்கு அறிவியல் படைப்புகள் மாணவர்களால் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தற்பொழுது முதல் கட்டமாக காவேரி நியூஸ் சார்பில் புதுச்சேரியில் இன்றைய தினம் நம்ம ஒரு விஞ்ஞான நிகழ்ச்சி தொடங்கி இருக்கிறது இந்த மாதம் முழுவதுமாக தமிழகத்தில் உள்ள மொத்தம் முப்பத்தி இரண்டு மாவட்டங்களிலும் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறவில்லை நடைபெற உள்ளது அதன் பிறகு செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி திருச்சியில் இறுதிப் போட்டி நடைபெறவிருக்கிறது இந்த போட்டியில் இந்த போட்டியானது ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் போன்ற இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் நடைபெறுகிறது ஜூனியர் பிரிவில் ஆறிலிருந்து எட்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவ மாணவர்களும் சீனியர் பிரிவில் ஒன்பதாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவ மாணவர்களும் இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்போது இந்த நிகழ்ச்சியில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவ மாணவர்கள் இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடையே உள்ள அறிவியல் ஆர்வத்தை வெளிக்கொணரும் வகையில் அவர்கள் அவர்கள் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஊக்க ஊக்கப்படுத்தும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் மேலும் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் படைப்புகளை மேடையேற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது முதற்கட்டமாக புதுச்சேரியில் தொடங்கியிருக்கிறது புதுச்சேரி உள்ள அமலோர் பாவம் மேல்நிலைப்பள்ளி தற்போது இந்த நிகழ்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு மாணவ மாணவர்கள் தங்களது அறிவியல் படைப்புகளை காட்சிப்படுத்துகிறார்கள் தற்பொழுது இங்கு ஒரு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர் குப்பையில் இருந்து எரிபொருள் தயாரிக்கும் ஒரு படைப்பை காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவரிடமே கேட்கலாம் இந்த படைப்பு எந்த மாதிரியானது என்று எந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வரீங்க இது இந்த படைப்பு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது இது எப்படி ரன் ஆகுது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் நாங்கள் பிடிச்ச ஸ்கூல்ல இருந்து வரோம் சார் நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இ செக்ஷனில் படிக்கிறோம் எங்கள் கைடிங் டீச்சர் வந்து மிஸ்டர் லாரன்ஸ் சார் இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடில் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக த்ரீ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் முனிசிபல் வேஸ்ட் இருக்குது அது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து வேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வர கார்பன் டை ஆக்சைடை பேர்ன் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு வர கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்யூரிஃபை பண்ணால் மோனே கார்பன் மோனோ ஆக்சைடு வருது கார்பன் மோனோ ஆக்சைடை நாங்கள் வந்து கன்வெர்ட் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சோன்னா ஹைட்ரஜன் வருது ஹைட்ரஜன் போய் அந்த கம்ப்ரஸரில் ஸ்டோர் ஆகிறதுனால கம்ப்ரஸர் வந்து இது இன்ஜின் சுத்து இன்ஜின் வந்து ரன் ஆகுது இன்ஜின் ரன் ஆகிறதுனால மோட்ரு இப்போ எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம பேட்டரியில் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி லைட்டர் இல்லை சிக்ஸ் வோல்ட்லேருந்து செவன் வோல்ட்டு கிட்ட எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் சார் தேங்க் யூ சார் அதாவது குப்பையிலிருந்து எரிபொருள் தயாரித்து அதை ஆறிலிருந்து ஏழு ஓல்ட்டுக்குள் அதை சேகரித்து பயன்படுத்த முடியும் என்கிற ஒரு படைப்பை இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார் இவர் மட்டுமல்லாமல் இது போன்ற பல்வேறு படைப்புகளை இங்கு இருக்கும் அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவ மாணவர்கள் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் முதற்கட்டமாக இந்த நிகழ்ச்சி இங்கு நடைபெறுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைய தினம் இரண்டு சிறந்த படைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த படைப்புகளை உருவாக்கிய மாணவ மாணவர்கள் இறுதிப் போட்டியாக திருச்சியில் வருகின்ற செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி நடைபெறுகின்ற இறுதிப் போட்டியில் கலந்து வைக்க கலந்து கொள்ள வைக்கப்படுவார்கள் அந்த போட்டியில் இருந்து நான்கு சிறந்த படைப்புகளை தேர்வு செய்து அதாவது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியும் சேர்த்து மொத்தம் முப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய இறுதிப் போட்டியாக அந்த இறுதிப் போட்டி நடைபெறவிருக்கிறது அந்த இறுதிப் போட்டியில் இருந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தலா இரண்டு சிறந்த படைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த படைப்பாளர்களை ரஷ்யாவில் நடைபெறவுள்ள அதாவது அக்டோபர் மூன்றாம் வாரத்தில் ரஷ்யாவில் நடைபெறவுள்ள விண்வெளி லான்ச்சுக்கு அங்க மாணவர்கள் அனுப்பப்படுவார்கள் அங்கு அனுப்பப்பட்டு அங்க வானொலி மையத்திற்கு மாணவர்கள் அனுப்பப்படுவார்கள் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்களிடையே உள்ள அறிவியல் ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையிலும் அவர்களின் படைப்புகளை மேடையே
தற்போது நடைபெற்று வருகிறது விரைவில் இந்த மாதம் முழுவதுமாக காவிரி நியூஸ் சார்பாக இந்த நம்ம ஒரு விஞ்ஞான நிகழ்ச்சி தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தொடர்ச்சியாக நடைபெறவிருக்கிறது மாணவர்கள் தங்களது படைப்புகளை மிகுந்த ஆர்வத்துடன் இங்கே தற்போது காட்சி பெற்று வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் படைப்புகளை தற்போது தங்கள் படைப்புகளை பற்றி விவரித்த விதமே இதற்கு சாட்சியாக அமைந்தது இது போன்று பல்வேறு படைப்புகளை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் என்கிற தலைப்பின் கீழ் இங்கு இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவர்கள் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் பெரும்பாலான மாணவர்கள் இங்கு காட்சிப்படுத்தியிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அரசு பள்ளியை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ராமகிருஷ்ணன் அங்க வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் நம்ம ஒரு விஞ்ஞானி நிகழ்ச்சி பற்றி என்ன மாதிரியான வரவேற்பை தெரிவிக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டு சொல்ல முடியுமா தற்போது இங்கு அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளிகளை சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவர்கள் இங்கு தொடர்ச்சியாக தங்களது படிப்பை தங்கள் படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் அவர்களுக்கு பள்ளியில் இருந்தே அவர்களுக்கு இந்த ஆர்வத்தை வெளிக்கொணர்வ வகையில் அவருடைய ஆசிரியர்கள் பின்புலமாக இருந்து இந்த படைப்புகளை மாணவர்கள் முழு மூச்சாக வெளிக்கொணர்வதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் இந்த கண்க அந்த நம்ம ஊர் விஞ்ஞானி நிகழ்ச்சி தற்போது தான் தொடங்கி இருக்கிறது விரைவில் இந்த நிகழ்ச்சியில் தற்போது இன்று மாலை முழுவதும் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறவிருக்கிறது தற்போது ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவர்களின் மாணவர்கள் தான் தற்போது இந்த படைப்புகளை காட்சி இந்த படைப்புகளை பார்வையிடுவதற்கு விரைவில் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் மற்றும் அவர்கள் உறவினர்கள் மற்றும் பல்வேறு பொதுமக்கள் இங்கு வரவிருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் அவர்கள் வரு வருகின்ற நேரத்தில் அவர்களது மனநிலை எந்த மாதிரியாக இருக்கிறது அவர்களை ஈர்த்த படைப்பு என்ன என்பதை அப்பொழுது கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் ராமகிருஷ்ணன் தற்போது வரை எவ்வளவு மாணவர்கள் அங்கு வந்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்த மாணவர்கள் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் தற்பொழுது இங்கே நம்ம ஒரு விஞ்ஞான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் புதுச்சேரியில் உள்ள அமலோற்பாவம் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் இந்த நம்ம ஒரு விஞ்ஞான நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது விரைவில் அடுத்த கட்டங்களாக பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறவிருக்கிறது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நடைபெற இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறும் போது சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்கிய இரண்டு மாணவ மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று மாணவ மாணவர்கள் ரஷ்யாவிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு பெறுவார்கள் தற்போது வரை இங்கு ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த மாணவர்கள் தான் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அளவில் அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளிகளை சேர்ந்த ஆறில் இருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு உள்ள மாணவ மாணவர்கள் இங்கு தங்களது படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய தற்போதைய தகவலுக்கு நன்றி ராமகிருஷ்ணன் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்